，第一次来到了美国，呃，和居教授认识那么多年，那么大部分时间见面，我们都在上海。从巨象到抽象的转型，大概就要经历了十年。而我如果说算起从二零零五年到今天，也要十多年的抽象旅程。那么这个十年，我认为我是达到一定的抽象的纯度了。那么过往还带有一点表现主义和古典主义的一种痕迹在里面。从二零零五年我开始创作 B 级系列。谈到抽象化，我们躲不开的是美国的抽象表现主义，啊，躲不开的是美国的抽象表现主义。那么，美国的抽象表现主义，呃，它的主要代表人物，呃，是贾克森·帕拉克、威廉·达库宁、古斯通。那么，这个三大巨匠，其中我最喜欢的就是帕拉克。美国现代艺术它有一个特点，那它和欧洲本土的那个现代艺术有个区别。呃，欧洲的很多艺术它是借鉴的，就是说非洲原始的艺术，玛雅的艺术，包括印第安的艺术啊，从这当中汲取一定的养分。而美国人更注重的是作画的第一性，尤其是抽象表现主义。就像帕拉克，他在挥洒的时候，他只注意的是颜色，注意的是画布，注意的是自己的情绪，他不考虑他画什么。喜欢抽象是很多年了，呃，当我就是说觉得在这个世界上，当他写实的东西，呃，一具象的东西，他已经走到了一个顶峰的时候，我还是回归到一个抽象思维的东西，因为他可能会给我建立很大的个性，而确实如此。今天我找到了我自我的语言。这个这颜色是至关重要的。嗯。可这颜色不让那些，我强调，可这颜色一张不蒙了。嗯。啊。Oh, that's good. I like it. 呃，因为他非常契合我的心情。